Hi students, I am Tamil Arasan here. Now in the session of 12th standard physics, lesson 3, magnetism and magnetic effects of electric current. And the lesson, we will see the bias of it. First, one thing to say is to say that the content is the magnetic effect of electric current. That is why the conservation of energy is not the same. அதாவது ஹான்ஸ் கிறிஸ்டன் ஒய ஸ்டேட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவர் என்ன எனர்ஜி கொடுக்குறாரு என்ன எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்குறாரு எந்த எனர்ஜி கிடைக்குது மேக்னட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்குது அதுதான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன் டு மேக்னட்டிக் எனர்ஜி அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சே இப்போ பயட் சவட்லா அப்படின்னா என்ன அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாடப்பொருள் இந்த இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாமா சயின்டிஸ்ட் ஜீன் பேப்டிஸ்ட் பயட் அவரும் பிலிக்ஸ் சாவட் அவரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த லாவை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க சரியா என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போமா ஓகே இந்த இடத்துல அவங்க இந்த ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டின் ஒயஸ்டேட் அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு உடனே அவங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே இந்த பயட் அண்ட் சாவட் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம ஒரு மேக்னெட்டை கொண்டு போய் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் வச்சா அது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அதை கால்குலேட் பண்ணி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தாங்க சரியா அது அந்த கண்டக்டர் எந்த ஷேப்பில் இருந்தாலும் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டான ஒரு வேல்யூவை கொடுத்தது அது என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் ஒரு கண்டக்டர் இது வந்து ஒரு கண்டக்டர் அந்த கண்டக்டரில் ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் ஐ ஸ்டெடி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த கண்டக்டருடைய ஒரு ஸ்மால் ரீஜன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பார்ட் எடுத்துக்கிறோம் அது அதனுடைய லென்த் வந்து டிஎல் அந்த ஸ்மால் பார்ட்டிலேருந்து நமக்கு ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் பிஏ கன்சிடர் பண்ணுங்க அந்த இடத்துல இது இதனால நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிபி வெக்டர் ஓகேவா அந்த டிபி வெக்டர் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் ரூலை யூஸ் பண்ணலாமா இந்த தம்பு வந்து கரண்டினுடைய டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு இன்வார்டாக இருக்கும் இந்த ஃபோல்டட் ஃபிங்கர்ஸ் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய டைரக்ஷனை கொடுக்குது அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த இந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர் பிளேன் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ்க்கு இன்வார்டாக இருக்கும் அதை தான் இந்த இடத்துல இன்டு போட்டு காட்டியிருக்காங்க இன்டு அப்படின்னா இன்வேர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பேப்பருக்கு இன்வேர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிபி வெக்டர் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சயின்டிஃபிக்காக அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிபி வெக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ஆஸ் த ஸ்ட்ரெங்க் ஆஃப் த கரண்ட் கரண்டுடைய ஸ்ட்ரெங்க்த்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் directly as the magnitude of the length element dl and the length node magnitude ku directly proportional directly as the sin of the angle theta between dl vector and r cap appo in the dl vector ku r cap ku edayil irukkudiya angle node sin value ku directly proportional a irukum inversely as the square of the distance r between the point p and the length element dl apo in the p point ku length element ku edaiyila irukkoodiya distance r and the r node square ku inversely proportional a irukum apo inda namba naalu conclusion ah vechi nama combine pannunga paakalam apo combine panna db is directly proportional to ideal sin theta divided by r square nu kadaikum ipo idha இந்த ப்ரொபோஷனை எடுத்துட்டு ஈக்குவல் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அதை சயின்டிஃபிக்காக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நமக்கு கேஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை சரியா இப்போது இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அதே நேரத்தில் நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் ஆர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சரியா ஓகே இப்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்ன ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பி சைன் டீட்டா அந்த ஃபார்முலாவில் ஆர் வரணும் அதுக்காக தான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இந்த ஐடிஎல் ஆர் சைன் தீட்டா 
அந்த அதை ஃபுல்லா எடுத்துட்டு அதனுடைய ஈக்வலன் டேர்ம இங்க கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா இது ஸ்கேலர் ஃபார்ம்ல இருந்தது இப்ப வெக்டார் ஃபார்ம்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சரியா இப்ப இந்த இடத்துல ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஆர் டாட் ஆர் கேப் இதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஆர் இன்டு ஆர் கேப் கிடைக்குது இல்லையா சரி இப்ப இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயரையும் ஆரையும் மல்டிபிளை பண்ணா ஆர் கியூப் கிடைக்கும் அதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கீங்க இப்ப இந்த ஒரு ஆருக்கு இங்க ஒரு ஆரை கேன்சல் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கேன்சல் பண்ணா ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு கிடைச்சிடும் இது எதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இந்த கரண்ட் கேரிங் ஸ்மால் எலிமெண்ட்னால இந்த பாயிண்ட் பி ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா அப்ப டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனாட் பெருமேபிலிட்டி ஆஃப் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஐ கரண்ட் டிஎல் லெங்க் ஆஃப் த எலிமெண்ட் ஆர் கேப் யூனிட் வெக்டர் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ஆர்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இந்த எலிமெண்ட் அண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த எக்ஸ்பிரஷனை சரி இப்போ இந்த டிபி எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க கன்சிடர் பண்ணுங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை கன்சிடர் பண்ணுங்க இப்ப வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணுங்க இங்க பிளஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இங்க மைனஸ் அப்ப கரண்ட் இந்த ரைட்ல இருந்து லெப்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது இப்ப இதுல இருந்து ஒரு ஆர் டிஸ்டன்ஸ்ல நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் பி ஐ கன்சிடர் பண்ணுங்க இந்த பாயிண்ட் பில இது வந்து இந்த இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து ஆர் கேப்னுடைய டைரக்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஃபோர் ஃபிங்கர் வந்து ஐடியலுடைய டைரக்ஷன் கரண்ட் வெக்டருடைய டைரக்ஷனை பாயிண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா அது ரெண்டும் ஒரு பிளேன்ல லை ஆயிருக்கும் இங்க பாருங்க ஒரு பிளேன்ல அந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலரா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் எந்த டைரக்ஷன்ல இந்த தம்பு காட்டக்கூடிய டைரக்ஷன்ல அப்போ டைரக்ஷன்ல இருக்கும் சோ அப்ப அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் ரூல யூஸ் பண்ணலாம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணி காட்டிட்டேன் சோ இந்த இடத்துல டிபி வெக்டர் அப்படிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஸ்மால் எலிமெண்ட் அதுவே நமக்கு அந்த டோட்டல் கண்டக்டர்னால டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணும் அதாவது நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட நான் டிஎல் ஒன் வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் அதனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிபி ஒன் வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் எடுங்க டிஎல் டூ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிபி டூ இன்னொரு எலிமெண்ட் எடுங்க டிஎல் த்ரீ அதனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிபி த்ரீ அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம சின்ன சின்ன எலிமெண்டா இதை டிவைட் பண்ணி அதனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சி அதை ஆட் பண்ணிட்டே போனா நமக்கு நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிடைச்சிடும் அதை தான் பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படி சொல்றோம் அதுக்கு சிம்பிளா மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவில் இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டா போதும் அப்ப இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டா நமக்கு நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை வந்து பி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம இதனுடைய மேக்னிடியூட் இது இதுல ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேஸ் என்னன்னா பாயிண்ட் பி லைஸ் ஆன் த கண்டக்டர் அதாவது அந்த கண்டக்டர் மேலேயே அந்த பாயிண்ட் பி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தீட்டா சீக்வல் டு என்ன ஜீரோ தீட்டா சீக்வல் டு ஜீரோ அப்ப இங்க இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த சைன் ஜீரோ சீக்வல் டு ஜீரோ அப்ப இந்த டேர்ம் ஃபுல்லா ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஓகேவா செகண்ட் கேஸ்ல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல பர்பண்டிகுலர் டு த கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டருக்கு பர்பண்டிகுலரா நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் அப்போ ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவு சொன்னா தீட்டா சீக்வல் டு நமக்கு நைன்டி அப்ப தீட்டா சீக்வல் டு நைன்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா சைன் நைன்டி சீக்வல் டு ஒன் அப்போ மேக்னிடியூடு வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் மேக்சிமமா இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்போ இதுதான் நமக்கு வெக்டர் ஃபார்ம் இந்த வெக்டர் ஃபார்ம்ல இந்த கரண்ட் வெக்டரையும் ஆர் கேப்பையும் கிராஸ் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா என் கேப் கிடைக்குது அதாவது இந்த டைரக்ஷன்ல தம்பு காட்டக்கூடிய டைரக்ஷன்ல வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா கரண்ட் வெக்டர் ஐடியல் வெக்டர் இருக்கு இந்த இந்த லைன்ல அலாங் திஸ் லைன் வந்து நமக்கு ஆர் கேப் அந்த டைரக்ஷன்ல இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்போ என் கேப் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும்
ஐடியல் வெக்டர் இது ஐடியல் வெக்டர் ஆர் கேப் இது ஆர் கேப் இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இன்வோர்டா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா என் கேப் இருக்கும் அந்த என் கேப் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய டைரக்ஷன்லயே இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அந்த என் கேப் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய டைரக்ஷனை கொடுக்குது அதுதான் இந்த ஃபோல்டட் ஃபிங்கர் இன்வோர்டா இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ இந்த சாப்டர்ல பார்க்கக்கூடிய ரெண்டுக்கும் சிமிலாரிட்டியும் டிஃப்ரென்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சிமிலாரிட்டி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க இ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலாங் நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் கேப் இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ பார்த்தது இப்போ இதில் ரெண்டு ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு ஃபீல்டுமே ஒபே இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இது ரெண்டுமே ஒபே இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா சரியா அடுத்தது இட் ஒபே த பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் ஏ அப்படி சொன்னால் தே ஆர் லீனியர் அப்போ லீனியர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி சொன்னால் லீனியர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சோர்ஸ் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய சோர்ஸ் வந்து சார்ஜ் அப்போ இ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு கியூ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய சோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஐடியல் அப்போ நமக்கு டிபி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஐடியல் அப்போ இது இ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு கியூங்கிறது லீனியர் அதாவது இதுவே இ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் கியூ ஸ்கொயர் அல்லது இ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் கியூ 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 இ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் கியூ பார் ஃபோர் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் அப்போ அது லீனியர் கிடையாது அப்போ இதனுடைய பவர் வந்து ஒன்றா தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இதை லீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ லீனியராக ரிலேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன செய்வோம் பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனுக்கு ஒபே பண்ணும் அப்போ இந்த ரெண்டுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனுக்கு ஒபே பண்ணும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க சரியா ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க டேபிளை காலம் போட்டு இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க பார்க்கலாம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்டு பை அ ஸ்கேலார் சோர்ஸ் தட் மீன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கியூ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் படித்தது அப்படியே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் சோ சோர்ஸ் இதுலேருந்து ஆறு டிஸ்டன்ஸில் பி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ வெக்டர் அப்போ இந்த இ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய சோர்ஸ் வந்து சார்ஜ் அது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் அப்போ இதனுடைய சோர்ஸ் வந்து ஸ்கேலார் சோர்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இங்கே நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல டிபி வெக்டர் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு சோர்ஸ் வந்து டிஎல் வெக்டர் ஐடியல் வெக்டர் அப்போ அந்த ஐடியல் வெக்டருங்கிறது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்போ அந்த சோர்ஸ் வந்து ஒரு வெக்டர் சோர்ஸ் எதுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இது ஸ்கேலார் சோர்ஸ் இது வெக்டர் சோர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல இட் இஸ் டைரக்டட் அலாங் த position vector joining the source and the point at which the field is calculated appa namakku nama inda point la dhan electric field kandupidikrom appa idanal electric field left to right and the electric field node direction in the position vector r vector node adhe direction la amayum porinjikka mudiyudha இங்கே நமக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனுடைய வெக்டரை இந்த தம்பு காட்டுது அந்த தம்பு வந்து எது ரெண்டும் இந்த ஆர் வெக்டர் அல்லது ஆர் கேப் அதனுடைய டைரக்ஷனுக்கும் இந்த கரண்ட் வெக்டர் ஐடியல் வெக்டர் அது ரெண்டும் அந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே டெஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆங்கிள் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆங்கிளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது ஆனால் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆர் வெக்டர் அண்ட் ஐடியல் வெக்டர் ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இந்த தீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்போ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டோம் சிமிலாரிட்டி பார்த்துட்டோம் இதை உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டில் இல்லை த்ரீ மார்க் கொஸ்டில் கேட்கலாம் மொத்தமாக பயோ சவட்டில் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டில் கேட்கலாம் அல்லது த்ரீ மார்க் கொஸ்டில் கூட கேட்கலாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டினை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்குறோம் சரியா ஓகே என்னுடைய சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்
Thank you, my dear students and my friends.